ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം എന്താണ് പിള്ളേരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നോട്ട് എട്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നത് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഫുൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ മെഗാ റിവിഷൻ വീഡിയോ വേണം ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ മെഗാ റിവിഷൻ വീഡിയോ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ നോ യു ആർ വറി ബട്ട് ഡോൺ വറി നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സ് അക്കൗണ്ടൻസിയും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസും എല്ലാം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സും നമ്മൾ ഇത്തവണ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മെഗാ റിവിഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരണം കേട്ടോ കാരണം അത്ര ലെങ്ത്തി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഗാ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ലേ സോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് ദെൻ ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കും കിട്ടിയിട്ട് ഇത്തവണ ഫുൾ മാർക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒക്കെ അല്ലേ സോ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മെഗാ റിവിഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ അല്ലേ ഇൻട്രോഡക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയും കയറി വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ മെഗാ റിവിഷൻ വീഡിയോ ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എക്കോണമി എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വോൺസ് ഹ്യൂമൻ വോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ് എക്കണോമി സോ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും ഹോട്ടലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കമ്പനിയിലെ മാനേജർ അങ്ങനെ ഇൻകം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഇൻകം ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്താണ് മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രാജ്യസ്നേഹം കൊണ്ടോ ഒക്കെയോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻകം അവിടെ നോക്കുന്നേയില്ല ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ദൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി ഒരു എക്കോണമിയുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എല്ലാത്തിനും എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതണം കേട്ടോ വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ എക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടല്ലേ എക്കോണമിയിലെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല കാരണം റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്തുമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് റിസോഴ്സേ ഉള്ളൂ സോ ലാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും മറ്റേതിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് കുറയും അല്ലേ സോ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ വരുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസിൽ വരുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് മെത്തേഡ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ വേണം ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ജോലിക്കാരെയും കുറച്ച് ക്യാപിറ്റലും യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണോ അതോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് വേണോ ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റലും കുറച്ച് ലേബേഴ്സിനെയും വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ദെൻ ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് 
പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നതും ഗവൺമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻ്റ് ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും വെൽഫെയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ദെൻ മിക്സഡ് എക്കോണമി മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് സോഷ്യലിസത്തിന് ഗുഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി ഇന്ത്യ ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമിയാണ് സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ടും മിക്സ് ആക്കി ചെയ്താൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രോഫിറ്റും ലക്ഷ്യമുണ്ട് വെൽഫെയർ ഓഫ് പീപ്പിളും ലക്ഷ്യമുണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്ലാനിങ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയുമാണ് ദെൻ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് നടത്താം പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് അതെന്താണെന്ന് മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അവർ നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ജി ഡി പി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതാണ് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് അതേസമയം നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് മാത്രമല്ല ഡീൽസ് എ പ്രോബ്ലം ആസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഓ ടു ബി എന്നുള്ളതാണ് അത് നല്ലതാണോ സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ആണ് സോ മൂവിങ് ടു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡ് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈസ് എ കൺസ്യൂമർ ഓക്കെ ദൻ യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ നമ്മളൊരു പെൻ വാങ്ങിച്ചു എഴുതാൻ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എഴുതാ എഴുത്ത് എന്നുള്ള എന്താണ് ആ ഒരു വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ പവർ യൂട്ടിലിറ്റി അതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് അപ്രോച്ചസ് ആണുള്ളത് ദൻ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അപ്രോച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് തിയറീസ് ആണ് അതിലുള്ളത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഓർഡിനൽ ആൻഡ് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് അപ്രോച്ച് ബൈ പോളി സാമുവൽസൺ അതിൽ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് അല്ലേ അതിലെന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും തന്നെ എന്താണ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഈ യൂട്ടിലിറ്റി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ വരുന്നത് അതിൽ മെഷർമെൻ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഉണ്ട് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഉണ്ട് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ദൻ എന്താണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണലായിട്ട് അയാൾ എന്താണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം കമോഡിറ്റി തന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ ദൻ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ജെ ആർ ഹിക്സിൻ്റേതാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ മെഷർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം റാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് അത്രയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ദെൻ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്താണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് സോ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ആപ്പിൾ ആപ്പിളും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ചും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആപ്പിൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് പത്ത് പത്ത് കിലോയും ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് അഞ്ച് കിലോയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്താ ആ രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അ
ആദ്യത്തെ ഗുഡും രണ്ടാമത്തെ ഗുഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്ര രൂപ വരെ മാക്സിമം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാളുടെ ഇങ്കത്തിനോട് ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവുള്ള അത്രയും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ നൂറ് രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ തികയുന്ന അത്രയും ആണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി മൊത്തം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അല്ലാതെ കടക്കാരെ നമുക്ക് തരില്ലല്ലോ വെറുതെ ഒന്നും നൂറ് രൂപേനെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളതേ കിട്ടുള്ളൂ സോ അത് നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻ അതാണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പി വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓറഞ്ചിലേക്ക് മൊത്തം ആകുന്ന ക്യാഷ് പി ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആപ്പിളിലേക്ക് മൊത്തം ആകുന്ന ക്യാഷ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം ഈ നൂറ് രൂപയുടെ അതായത് എം ഇങ്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ദെൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കൺസ്യൂമർക്ക് കുറേ കൺസപ്ഷൻ ബണ്ടിൽസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ ടെൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാത്തിലൊന്നും അയാളുടെ ഇങ്ക് മുഴുവനും സ്പെൻഡ് ആകണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞാനിത് രണ്ടും വാങ്ങിക്കുള്ളാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇങ്ക് ഒട്ടും അവിടെ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ദെൻ ഒരു കിലോ ആപ്പിൾ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ എൻ്റെ നൂറ് രൂപ മുഴുവനും അവിടെ സ്പെൻഡ് ആയിട്ടില്ല ചില ചില ബണ്ടിൽസിൽ മാത്രമാണ് അല്ലേ ഞാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ചിലതിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഇങ്ക് മുഴുവനും സ്പെൻഡ് ആകുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ഇങ്ക് മുഴുവനും കോസ്റ്റ് ആകുന്ന ഇങ്ക് മുഴുവനും സ്പെൻഡ് ആകുന്ന എല്ലാ ബണ്ടിൽസും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി പഠിക്കണം എക്സ് ടു ഈക്വൽ എം ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എക്സ് വൺ ഈ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ദെൻ എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ പ്രോബ്ലം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകും ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ബൈ പി വൺ ഇതിപ്പോൾ പഠിക്കണേ കാരണം എന്നാലാണ് ഞാനിനി ഇക്വേഷൻ വരുന്ന വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എവിടെയുള്ളതാണെന്നുള്ളത് സോ ഇതിപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയേക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ബൈ പി ടു ദെൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ മൊണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസ് എന്താണ് മൊണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസ് മൊണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് രണ്ട് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ബണ്ടിൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹാസ് മോർ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ആൻഡ് നോ ലെസ് ഓഫ് ദി അതർ ഗുഡ് കമ്പയർ ടു ഓൾ ദ ബണ്ടിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഡോണ്ട് വെറി എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് കൺസ്യൂമറുടെ മുന്നിൽ ദ എന്താണ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബണ്ടിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബണ്ടിലും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബണ്ടിലായിരിക്കും വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ സിക്സ് ത്രീ അല്ലേ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നത് അതായത് കൺസ്യൂമർ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബണ്ടിൽ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒരു ഒരു ഇതിലെ ഒരു ഗുഡ് കൂടുതലുണ്ട് അഞ്ചായിരുന്നത് ഇവിടെ ആറായിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതാണ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹാസ് മോർ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗുഡ് ഒരു ഗുഡ് കൂടുതലും വേണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നോ ലെസ് ഓഫ് ദി അതർ ഗുഡ് മറ്റേത് കുറയാനും പാടില്ല കുറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ത്രീ എന്നുള്ളത് ടു ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് ടാൻസെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ടെൻത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതായത് ഈ പറയുന്ന ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ഡിഫറൻസ് കേവിനോട് ടാൻസെൻ്റ് ആകുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലൂടെ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം അതിലാണ് കൺസ്യൂമർക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസയർ ബാക്ക്ഡ് അപ്പ് ബൈ എബിലിറ്റി ആൻഡ് വില്ലിംഗ്നെസ് ടു പേ ഫോർ ദ കമോഡിറ്റി ഒരു കമോഡിറ്റി വാങ്ങിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള എന്താണ് എബിലിറ്റിയും അയാൾക്ക് ഉണ്ട് വില്ലിംഗ്നെസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ അതാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ നമ്മളൊരു പോലെ അംബോഗിനി വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിമാൻഡ് അല്ല നമുക്കതിൻ്റെ എബിലിറ്റിയും വേണം അതിൻ്റെ ഡിസയറും വേണം ദെൻ ഡിമാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കമോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ബാധിക്കും അല്ലേ കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം ഇൻകം ബാധിക്കുന്നതല്ലേ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്നാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടും ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഈ ഇൻകം ഓഫ് കൺസ്യൂമറിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗുഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോർമൽ ഗുഡും നോർമൽ ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഗുഡ്സും നമ്മൾ ക്യാഷ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത് വാങ്ങിക്കും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറച്ചേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കുറവുള്ള സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുക ക്യാഷ് കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കൂ ഇല്ല സോ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇൻകവും ഇൻഫീരിയർ ഗുഡും തമ്മിൽ പക്ഷെ ഇൻകവും നോർമൽ ഗുഡും നമ്മൾ പോസിറ്റീവാണ് നോർ ഇൻകം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഗുഡ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കും ദെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡിലും രണ്ട് ഗുഡ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടീയും കോഫിയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ടീയുടെ വില കൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ കോഫിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ ഒരേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ദെൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗുഡ് ഒരേ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കാറും പെട്രോളും അല്ലേ പെട്രോൾ ഇല്ലാതെ കാർ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സോ കാറും പെട്രോളും ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡാണ് അപ്പം ഒരു കാര്യമുണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടി എന്ത് ചെയ്യും കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും നെഗറ്റീവ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ടീയുടെ പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ കോഫിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അല്ലേ ടീ വാങ്ങിക്കാൻ ആളുകൾ നിൽക്കില്ല കോഫിയിലേക്ക് പോകും സോ കോഫിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ദൻ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടും പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുന്നത് നോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ഇവിടെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂള് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പല പല പ്രൈസിൽ പല കൺസ്യൂമേഴ്സ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പലരും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഏഴ് പേര് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അല്ലേ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് മുപ്പതാണ് എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അതാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലാത്ത ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും ഉണ്ട് പ്രൈസ് മൂലം വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അപ്പം നമ്മളെന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയും അതേസമയം പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അതിന് നമ്മൾ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ ദാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് പ്രൈസ് അല്ലാത്ത മ
ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫ്സിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം മാക്സിമം സോ ഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ദെൻ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നാലും എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് പ്രൈസിൽ വരുന്നുണ്ടാകുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം ഹൈ ആയിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അതാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സീറോ ആയി അതായത് പ്രൈസിൽ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാലും ഡിമാൻഡിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഡിമാൻഡ് സീറോ അല്ല മീൻസ് എന്താണ് ഡിമാൻഡിൽ ഒരു സീറോ അല്ല ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് പത്ത് ശതമാനമാണ് മാറിയെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആയെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോറി ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഡിമാൻഡിൽ എന്താണ് അതിലും താഴെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതാണ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായ അതേ പ്രൊപ്പോർഷനൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഡിമാൻഡിൽ പ്രൈസ് പത്ത് ശതമാനം കൂടിയോ ഡിമാൻഡ് പത്ത് ശതമാനം കൂടും പ്രൈസ് അഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞോ ഡിമാൻഡ് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയും അതാണ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണിത് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണാൻ ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു പി ബൈ ക്യു അതിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചേഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ചേഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു സീറോ പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പഴയ ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മൾ കുറച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് കിട്ടും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ പി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി വൺ മൈനസ് പി സീറോ പുതിയ പ്രൈസും പഴയ പ്രൈസും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോകാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താ സോറി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് ആയിരം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഇത് പി സീറോ ഇത് ക്യു സീറോ ദെൻ പ്രൈസ് എഴുപതായിട്ട് മാറി അപ്പം ഇത് പി വൺ ഡിമാൻഡ് ക്യു വൺ ആയിട്ട് മാറി സോ എന്താണ് പി സീറോ ക്യു സീറോ പി വൺ ക്യു വൺ കിട്ടി പിന്നെ അതാ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നേരെ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി സോ അപ്പം നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കിട്ടും കണ്ടോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വരും ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം മെഷീനറി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞൊരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയതൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ ചില ഇൻപുട്ട്സ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അതേസമയം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ എന്താണ് മെഷീനറി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പോയുള്ളത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ദൻ ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം വേരിയബിളോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഫിക്സഡ് ഇല്ല ദെൻ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് അതായത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ് അഡീഷൻ അതായത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് പോയാൽ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അതാ ഇവിടെ നോക്കി അൻപതായിരുന്നു അത് നൂറ്റി ഇരുപതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ
ए पी एम पी कु कुमें वरें अल टीपिंग इवे मसीमें एति कम पी एरो मूा स्टेज टोटल प्रोडक्ट इन कुमय अब एम पी इवे नेगटीव दी कुमार ओके दें ऋट स्कूल अब लोंग रण प्रोडक्ष फंगशन लोंग रण प्रोडक्ष फंगशन पर मू स्टेज इंक्रीसी ई आर् सी आर् एस डी आर् एस पशे पर इंक्रीसी कॉन्स्ट आ डिमिशिंग फुल फोम वरने मूं स्टेजिलूट कड़क मूं स्टेज अब इंक्रीसी ऋट स्कूल पर ना इनपुट इनपुट नूस अूल ओटपुट वर चेज दें कॉन्स्ट ऋट स्कूल इनपुट चेजाण अदस्ट चेज ओटपुट वो डिमिशिंग इनपुट नाम पद पद कूटी विचार पशे अवटपुट चेज वो टेन पेर्सेज अदान डिमिशिंग ऋट स्कूल वरुद दें नेक्स्टस्ट को प्रोडक्ष प्रोसे इनकर आगे एक्सपेन्सा को षोट्रेंट षोट्रेंट वरुद फिक्सड को अल वेरियब को वरूर टी एफ सी टी वि षोट को दें टी सी रूम कूड़ी आड्डे टी सी कटो फिक्सड को फिक्सडा लैंड बिलडिंग मेषीनरी रेस्टम फिक्सडो पशे वेरियब को कूड़ा प्रोड्यूस वेरियब को कुछ प्रोड्यूस वेरियब को रो मेटीरियल ओके दें टोटल फिक्सड को टी एफ सी टोटल वेरियब को टी विसी इन अरेंटे ए सी ए सी का इक्वेशन पढ़ी वे ए सी का टी सी बै क्यू ए सी ईक्वल टी सी बै क्यू दें एफ सी ईक्वल टी एफ सी बै क्यू इक्वेशन पढ़ी कटा ए वि सी ईक्वल टी वि सी बै क्यू दें ए सी का इक्वेशन कूड़ी ए एफ सी प्लस ए वि सी ए सी कटो टी टी सी का टी वि सी प्लस टी एफ सी अल वेक्वेशन टी सी का वीडियो ए सी बै क्यू चेम टी सी कटो ओके दें तीर् इन मेल इक्वेशन वो दें टी एफ सी का इक्वेशन ए एफ सी इंटु क्वाी ओके एफ सी इंटु क्वाी सोरी इत मारे ए सी इंटु ए सी बै क्यू अल ए सी इंटु क्यू दें टी वि सी का इक्वेशन ए वि सी इंटु क्यू ओके दें टी सी का इक्वेशन नामे सो ईक्वेशन पढ़ी वे दें मार्जिनल को मेरी टोटल को कुछ कुछ मे अंपा अूर अरू रहा नूर मार्जिनल को अरूर एल अब नूर एयर आय मूर इन चौदह निर्मी पढ़ी दें ए सी एम सी तमिल बंधम अब एम सी पर ग्राफ ग्राफ वो पढ़ी एम सी ए सी ताड़ा ए सी कुमार ए सी एम सी ईक्वल आने ए सी मिनिमे अल आस लोंग आस एम सी अब ए सी ए सी मोड़ा एम सी एल ए सी कूड़ल ओके अब अंतर ग्राफ ग्राफ वे पढ़ी अब अदायक मनस ओर्ति वेटा ओके सो डिफर इंपॉर्ट आईट्राफ्स नाक मक्सीम नि चल सब्सक्रैइबी चानल सब्सक्रैइब वेटो मक्सीम एत्र पेट ओके ब्रेक ईवन पॉइंट ब्रेक ईवन पॉइंटें टोटल रवन्ू कव टोटल कोस्ट ईक्वल आगे अब पत् रूप प्रोड्यूस पत् रूप विचु टोटल कोस्ट टोटल रवन्ू अदान ब्रेक ईवन पॉइंट दें सप्लै सप्लैंटे क्वाी ऑफर्ड फोर सेल मार्केट प्रईस और प्रईस मार्केट ऑफर आलव सप्लई अल सप्ल अफक्ट फैक्टे प्रईस अफक्ट अल अदा अफक्ट टेक्नोजिकल प्रोग्रेस यूनिट इनपुट प्रईस यूनिट टाक्स ई मूं पढ़ा मे नाचुल फैक्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रईस अब मेन ई मूं सो अब पढ़ी लो ऑफ सप्ल लो ऑफ सप्लैन वेन अदर डिटर्मिन ऑफ सप्लई ऋमेन सें मे क्यों सें 
ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് വേരീസ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് പ്രൈസ് പ്രൈസും ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സപ്ലൈയിലും മാറ്റങ്ങളോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ അല്ലെ സപ്ലൈയിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസ് കൂടിയിട്ട് സപ്ലൈ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും ഷിഫ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അല്ലാതെ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതർ ദൻ പ്രൈസ് പ്രൈസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് വന്നാൽ അതിന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ എന്ന് പറയും അതല്ലാതെ പ്രൈസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിക്രീസ് വന്നാൽ അതിന് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ എന്ന് പറയും ദാന സപ്ലൈക്കും ഇലാസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് സീറോ വൺ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെതുള്ളത് ഗ്രാഫ് പഠിക്കണം മെഷർമെൻറ്റ് പിന്നെ അത് അത്ര കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ദൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ തിയറി ഓഫ് ഫോം ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ബയ്യേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഒരേപോലെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂണിഫോം പ്രൈസിൽ വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കണം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയ്യേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് യൂണിഫോം പ്രൈസ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ദൻ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈം ഈക്വൽ ആകുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം ദൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് പിന്നിലാണ് അല്ലേ സോ ഈ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും സപ്ലൈ കൂടി നിൽക്കുക എന്ന് പറയും ദൻ താഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ ഇതാ കണ്ടോ ഡിമാൻഡ് കൂടി നിൽക്കുന്നു സപ്ലൈ കുറവാ സോ ഡിമാൻഡ് കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇത് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ദൻ ഇതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് സീലിങ് പ്രൈസ് സീലിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് വിച്ച് ഇസ് ലോവർ ദാൻ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് അതായത് മാർക്കറ്റ് തീരുമാനിച്ച ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും അതിലും താഴെ ഒരു പ്രൈസ് ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൈസ് സീലിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ അരി പോലെയുള്ള എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ വില ഒത്തിരി കൂടി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിലും താഴെ ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് പ്രൈസ് സീലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫ്ലോർ പ്രൈസിങ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഫ്ലോർ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത പ്രൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിലും കൂടുതൽ ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതാണ് ഫ്ലോർ പ്രൈസിങ് അത് മെയിനായിട്ട് ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് കാരണം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ വില കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അതിലും കൂടുതൽ ഒരു പ്രൈസ് വയ്ക്കും അതാണ് ഇനി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫി ഇക്വലിബ്രിയം വരാനുള്ള മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ആയിരിക്കണം എം സി എന്താണ് എം ആർ കവിനെ താഴെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ദൻ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഓക്കെ ദൻ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിനിമം പ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനോട് ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ മിനിമം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്
സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും അവർ നിൽക്കുന്നത് ഡിയോ പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഇതിനറിയിക്കാം